。来来来，喝喝喝。来来来，晚上晚上，来再喝一个，再喝一个。你妈不是等着钱治病吗？这单成了，你的替身可有三四万呢。哎呦，秦小姐来了。关总认得我。上次秦小姐砸了我的场子，忘了。你是那个强奸犯，说话别说那么难听嘛！听见你的声音，老子都记得。上次要不是你举报，害老子进去蹲了半个月，这笔账该怎么算呢？啊？这厂子涉黄，关总，关总怎么没有提前跟我说呀、啊？哎，误会，误会。三年了，我终于找到你了，金城，你终于相信我了。相信你，我只是过来看看，当初抛弃我，跟富商结婚，现在已经沦落到要陪这种男人睡觉了。你说什么？你说什么，关总？这种女人多脏啊，得做好措施。这要是染上病了，就得不偿失了。哎，沈总，小的一时精神上脑，脏了你的眼，都是误会，都是误会。<笑>进城哥哥，你看错了，不是那种女人，那是姚姐姐。何梦瑶，三年没见，怎么变成这样了？卖身可没有前途，你不要做傻事了。是啊，你怎么可能相信我？在你心里，我只不过是个替身而已。我虚荣，我堕落，要你管。逍遥了三年，你是不是忘了自己曾经杀过人？孟君死，你凭什么活着？你就该给他陪葬。三年前我是怎么说的？现在还怎么说？没有做过的事情，就是没有做。可孟君死了，我也很难过。你有什么资格提他的名字？青城哥哥，你别生气。<笑>我们现在没有证据，是不能随便定姚姐姐的罪的。证据？我如今要收拾一个人，还需要证据吗？青城哥哥，你要带姚姐姐去哪儿？金城，你当初为了富商甩了我，我以为你已经是少奶奶了。金瑶，你还记得你三年前说过的话吗？你甩了我，你撞死了孟俊。这笔账，咱们彻底该算一算。不是的，你不愿意也不行啊！秦瑶，我告诉你，很多事情不是靠时间就可以混过去的，你得还债啊！锦城，你到底要我解释多少遍？不是我撞死孟君的，真的不是我！你还嘴硬，真是不见棺材不落泪啊！我已经不是三年前那个无名小子了，可以随便让你玩弄。沈金城，不要动我的家人，你要替你爱的人报仇，但我愿意给他偿命。要你的命多没意思，青瑶，你毁了我最在乎的人，我也要毁了你最在乎的人，这叫礼尚往来，你懂不懂？不是这样的，不是的。何梦君是你的白月光，我怎么忍心伤害你在乎的人、啊？怎么敢提他的？他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的我却我看过你这三年，你怎么样？不要
可如梦初醒，半个难受。怎么会有？心也渴。我去过你许多的。难道当初你对我的温柔，只是因为我和何梦君有着相似的一张脸吗？过来倒酒。我有事找你。怎么，这么快就来找我？是刚才没让你满足吗？秦昊在学校出事了，除了你，我找不到别的办法。想让我替你弟弟摆平，行，但求人要有求人的态度。你想让我怎么做？给刘老板倒酒。姑娘，倒酒不是这样倒的呀。沈总没教您，来，沈总没教您，我教你。要么坐在这儿倒，要么跪在那儿倒。哎呦，还真贵呀、啊！啊，卖艺不卖身啊，这调调我喜欢。哎，你放开我！沈金城，你这个眼球真的看中了我。哎呀，小美人，让我看看。别碰我！住手！住手！滚！我预言过千次白色的身后，你却始终站在梦里那触碰。喂，妈，瑶瑶，刚才学校给我打电话了，好好那件事解决了，这次找的谁呀、啊？这么帮忙啊？流失人海之中。不甘心，明明还在等，却偏要假装早就。我弟弟的事，明明守望着，谢谢你。就用嘴谢。你想让我怎么谢？去自首，说你三年前杀人了，要求重判。孟君，我已经答应你离开京城，为什么还来找我？我没杀人，我不自首。那我就给学校打个电话，收回刚才的捐赠决定，看你弟弟会怎么样。好。我自首，好，我自首。对，我杀了何梦君，我不知道刹车为什么会失灵，我，是我没踩刹车，我想他死，他死了，我就是沈太太。真的抱歉。我们无法定秦小姐的罪。
，为什么无法定罪？经调查显示，秦小姐驾驶的肇事车辆、油门和刹车都有过改装的情况。虽然秦小姐供认了是她动的手脚，可经我们调查，没有任何证据证明她就是凶手。是他手段太高明。法治社会，我们不能没有任何证据就平白无故乱抓人。秦小姐可以走了。没想到你作案手法这么高明，竟然连警察都查不出丝毫破绽。秦瑶，你本事不小啊！既然不能靠法律来让你付出代价，那我只好用我的方式，让你血债血偿。你放开！你要带我去哪？不是说过了吗？我要用我的方式让你还债，先陪我去趟海南。我不去。不去？想想你妈的治疗费。我会自己工作赚钱，凑齐我妈的治疗费。你指望的是这份合同的提成吗？想和沈氏下属子公司做买卖，也要看我同不同意。我倒想看看，你如果没有这份合同，还能不能凑到治疗费？好，我去。下车。你到底要干什么？你忘了你当年怎么做的？这儿，就是你害死孟君的地方。锦城，你为什么就是不肯相信我？我给过你机会，是你让我一步步对你失望到这个地步的。你想要那笔钱，就给我下车，就是要让你知道孟君当时多害怕，而你有多么蛇蝎心肠。好，只要你答应我，这笔钱会给到我吗？秦后不会。进城哥哥，那我先走了。嗯嗯，绝不能留着他。好不容易我有机会了，怎么可能再让别人抢走进城哥？没想到进城哥这次。真的下了狠心，秦瑶，真是对不起，我本该替你求情的，可晋城哥说你犯下的罪，万死难辞其咎。晋城，我真的好没有，你这样对我，还奢望你能相信我是亲爱的。反正你也活不成了，告诉你个秘密，我请。是我杀的，一下子解决两个，这下再也没有人和我抢进城哥。<笑>是你亲姐姐，谁让她挡了我的路？挡我路的人都该死！你竟然相信冰矿到这种地步！被冤枉的滋味如何呀？我要是你
，我就再也不会出现在晋城哥身边了。现在这样，是你自作自受。我连沈晋城，竟看不出你才是个蛇蝎。你才是个蛇蝎，那又怎样？没有这张脸，你拿什么跟我抢？就算你杀了我，他也不会喜欢你；就算不会是我，也不会是你。活人还有机会，可死人没有。反正到最后，晋城哥身边只有我一个女人。<笑>你真是疯了！我要用刀先划破你的脸，然后再用开水泼上去，你觉得会怎么样？你不如给我一个痛快，这么我有什么意思？痛快？你想得美！我才不会杀了你，我要慢慢的折磨你。对了，这里还有饿了几天的老鼠，他们一会儿。都会饥饿的扑向你！<笑>你究竟扭曲到了什么地步，才会做出这么丧尽天良的事？你姐姐经常都被你蒙在鼓里，所有人都把你当受害者，你竟然做对了起身！给我闭嘴！为什么秦瑶还没有被他带回来？沈总，秦小姐，我们是没见到人。何小姐今天一大早就出门了，可以肯定的是，她现在不在市区内。去查。秦瑶，你躲得了一次，你躲得了第二次吗？你现在连站起来的力气都没有，你拿什么跟我抗衡？这里方圆几里都没有人烟，你指望谁来救你？秦城，我可没有让你害什么我。瑶，瑶瑶，秦城哥哥救我！金城哥哥，救我！他杀我！你是不是？我是的，我是的。金城，我金城，听我解释。金城，你还有什么好解释的？你杀死了王俊，现在还要杀死瑶瑶，你晕倒是不是也是主？不是，是他绑架我的。沈金城，你相信我，金狗告诉我，我绝是他杀的。为什么是王俊的亲妹子？他怎么可能会杀死王俊？金瑶，一种好汉都变得出来，你还有什么事是做不出来的？金城哥，我身上好痛。我们现在就去医院，等瑶瑶没事了。我再回来跟你算账。就算你说了，晋城哥也不会相信你。我会找到证据的。天网恢恢，疏而不漏，你迟早都会为你所做的事付出代价。你说，要是晋城知道了，你猜他会怎么想？你算什么东西啊？你还敢拿晋城哥威胁我？我告诉你，我能杀孟君一次。也能杀你一次，就算你杀死何梦君，杀死我，他还是不爱你。虽然他以为是我杀的人，可是他还让我活着呀。何梦瑶，他不爱你也不要你。你给我闭嘴！你算什么东西啊？你也配在我面前得意？秦瑶，你不过就是一条狗。
，那个女孩。何梦君的死，你就没有怀过何梦瑶吗？她死后只有何梦瑶一人得利。青瑶，你又想耍什么花招？我已经不是当年那个傻小子，你那么狗屁！是何梦瑶绑架我之后亲口跟我说的，她以为我必死无疑了，所以才跟我说的。我没有骗你，你去查一查，只要查一查就都清楚了。你什么德行？我一清二楚。想要诬陷瑶瑶，得先问我答应不答应。算了，红军在天有灵，也会对你失望的吧。说什么？再说一次。我说你眼盲心瞎，何梦君就算在天有灵，也会对你失望透顶。秦瑶，再敢提梦君的名字，你信不信你弟弟的血就别想上我了？好，你要相信他就信吧。你之前说，只要我来海南就跟我签合同。你把合同签了，我拿了提成就走，绝不纠缠。你不就是想要钱吗？好、哦，我给你这个机会。你要干什么？现在起拍价一元。现在起拍价一元。这是，不知道。谁呀？我出两元。我出三元。看到了，你只拍这么一点。我出一个亿。好帅啊！他聪明漂亮，一身才华。我出一个亿，不是说他只值一个亿，他应该是无价的。我只是觉得这场闹剧该结束了。这么好的女孩，不应该遭受这种待遇。来，我送你回家。谢谢，真的谢谢你。不用这么客气。让你花了这么多钱，我一个亿，我拿什么花？能用这点钱换你这个朋友，我觉得很值。如果真的觉得心里过意不去，就改天请我吃饭吧。好，你想去哪我都请。好，我的名片。勾搭完了，怎么不请他回家坐一坐？沈金城，你想干嘛？我想干嘛？青瑶，你怎么这么喜欢装可怜，在谢金面前卖弄风骚？我跟他不认识，他只是好心才帮我。好心，好心到随便拿出一个亿来帮你，怎么？之前那个富商给你的钱已经花光了，就这么迫不及待的想帮下一个大款，你也不想想，你配吗？是，我不配。可沈金城，你到底还要我怎样？难道我连躲都不行吗？你到底要怎样才能放过我？躲、啊？你有什么资格躲？你别以为装委屈我就会放过你，这是你欠我的。记住，是我花钱买下，把钱拿去还他。在债还完之前，你别想着这么轻松就结束了。昨晚的事，谢谢你啊。嗯。但是钱，我还是还给你。一个亿对我来说只是账面上一个数字而已，你不用。抱歉，请不要让我为难。好。你
表哥，你怎么会在这儿？怪不得总觉得这个名字耳熟。我跟我朋友吃饭。他可是杀死我姐姐的凶手，你怎么能跟杀人凶手一起吃饭呢？你不害怕吗？你别这么说，秦小姐是无辜的，警察已经调查过，不是吗？谢谢你为我说话，也不算是为你说话，你本来就是无辜的，我是为公道说话。不管怎样，还是谢谢你。如果以后有什么需要我帮忙的，我一定竭尽全力。好。你有什么事？怎么舍得回来了？怎么不去陪着谢晋？青瑶，你怎么这么贱？没有男人你就活不了了，连孟君的表哥你都不放过。沈庆城，你到底要我解释多少遍？我说我跟谢晋什么关系都没有，你从来都没有信过我。你竟敢反驳我！好啊，告诉你，青瑶，你别以为傍上谢晋就高枕无忧了，他在我眼里。什么都不是。总翻不完，谁无力去闹你的。你要当我是杀人凶手，我就是杀人凶手，给你还债。但是沈金城，我曾经和你在一起那么多年，但凡了解我一点，你都不会这样说我。我们背对背拥抱，来用沉默在大笑，爱情来不及。沈夫人找我有事吗？三年不见了，不请阿姨进去坐坐。太晚了，沈夫人还是请回吧。你放心，我只是找你叙叙旧。看在进城的面子上，你不好赶我走吧？那我就开门见山了。听瑶瑶说，你和晋城又在一起了？没有在一起。我刚才在楼下看到晋城从这栋楼里出去。您放心，我知道您担心什么。我对他早就没有任何期待了，而且我跟他之间没有任何关系。你是个聪明人，以前发生过的事，你也不想再发生一遍吧？晋城不是什么人都能接近的，更别提你这个农村里的人。沈夫人，我不敢忘。这样就好，我希望我们能井水不犯河水，这样才是对你最好的。我比任何人都希望，能一辈子跟你们井水不犯河水。喂，兵哥，是这样的，我想辞职。怎么突然要辞职啊？你刚和沈氏签了个大单，不好换人接手。实在是不好意思，这段时间我要搬家去外地了。这样吧，你来我办公室一趟，我们当面相谈。好，我在路上了。师傅，麻烦先掉头去医院。好。我又怀了他的孩子。秦小姐是吗？嗯，我们这边建议您再做一个全面检查，以防有什么意外。什么检查 ？B 超我刚刚已经做过了。秦瑶，我警告过你
离我儿子远一点。既然你不听，就别怪我不客气。你想干什么？干什么？你马上就会知道。放开我！哼，只不过是一件小事而已。你不要命了，快躺回去！我的孩子有没有事？不是你自己签字做的流产手术吗？嗯嗯嗯、喂，他刚流产完，没力气接电话什么时候怀的孕？我不是。孩子是谁的？我也不知道孩子是谁的，毕竟我不过是个捞女，跟过那么多男人，怀个孕很正常。说的不错，即使是你这么贱的人，也没资格随意处置我的孩子。我会去做亲子鉴定，你最好祈祷孩子不是我的。沈念成，你听我解释行不行？你就这么不想要我的孩子？不是，我，那是我的孩子，你有什么资格做决定？秦瑶，你真是胆大包天！秦瑶，这件事情没完，你敢打掉我的孩子？就要做好承担后果的准备。你们两个，给我把他看好了。在我回来之前，你准他拿出病房判断。是。我就说最近怎么一直联系不上你？不好意思啊，这几天没有看手机。这是什么话呀？该说不好意思的应该是我，出了这么大的事情，我却没能第一时间赶过来。我们公司和沈氏集团出了一些问题，所以被绊住脚。谢先生，你有这份心，我已经很感激了。你想出去吗？我带你走。我想。你想什么，沈金城？你过分了！你打算什么时候还秦小姐的人身自由啊？谢总什么时候这么好心了？这是我的私事，你管的有点太多了。你别怕，只要你想出去，我就带你离开。秦瑶，你现在欠我两条命。对不起，谢先生。谢谢你的好意，听到了吗，谢总？最好不要让他毁在你的手里。很想出去。想出去可以，从现在开始
，你要随叫随到。我让你做什么，你就得做什么，直到你把欠我的都还完了。听明白了吗？明白了。我必须得尽快带着妈妈他们走。如果沈金城报复到他们身上，秦瑶，沈氏集团的单子多亏了你公司才能拿到，怎么说搬家就搬家，也不提前打个招呼？实在对不起啊，兵哥，沈氏那边我会找其他人来接手。这样，我给你升职，底薪提一倍，你再干三个月，这样你看行不行？浩浩马上要上大学了。哎，妈妈没有用，只能让你这个做姐姐的担负重任。好吧，好，那就这么说定了。今晚公司特意为你准备了个庆功宴，晚上要到场啊。嗯。今天，哎，这第一杯酒先敬秦瑶，没有他就没有咱们公司的今天。明天开始，秦瑶担任业务组组长，你们要向他学习啊。兵哥言重了，我只是做了分内的工作。罗哥，怎么回事啊？你的位置就被这女的顶了？谁知道她怎么拿下的沈氏？指不定用了什么手段呢？是。来二楼西场厅找我。不好意思，我去一下卫生间。这位小姐，你走错包间了吧？是我让他来的，店里服务人员不够，让他来伺候。哎呀，姚姐姐，怎么这么不小心啊？进城哥，这怎么办呀？舔干净。金城哥，我也要。为什么你需要我的时候，我就应该出现在你门口？什么时候？是不是只要有钱，让你做什么都愿意？沈金城，是你叫我上来的，我得还债了。好，那我就告诉你，什么叫还债？不是我不知道<笑>沈金城，这可是公共场合，你不是要还债吗？好，放开我！时间怎么就不再回响？我们笑着说没有办法。教堂的白鸽不会亲吻乌鸦，海的故事只有海鸥来回答。迟来的阳光就不。你跑哪儿去了？大家一直在等你回来，这最后一杯酒可给你留着呢。你不来喝，他们都不能散。耽误大家时间了，对不起。改天有机会，我请大家吃饭。秦组长脖子怎么红了一块啊？刚才沈总也从楼上下来。秦组长年纪轻轻就这么有本事，不过我作为前辈，想劝你一句：出卖色相换来的富贵难以长久。行了行了，现在都吃饱喝足了，那就散了吧。嗯。沈清城。这就是你想要的吗？我送你回去吧。不用了，秦瑶，你别担心，我保证明天公司里不会有关于你的任何声音。谢总刚刚以后我们公司欠了单，我会告诉他们，谁敢嚼你舌根，谁就被炒鱿鱼。喂。瑶瑶，你快来医院！你奶奶不行了。妈，奶奶怎么样了？瑶瑶，你奶奶还在昏迷当中，医生说不输血，最多只能撑几个小时
，你奶奶是爱爱吃心血，医生说医院里的血量很少，还有其他病人要用，恐怕轮不到我们了。瑶<笑>瑶，你在大城市待得久，你快想想有没有什么好的办法，能不能找你的朋友、同事们帮帮忙啊？瑶瑶，妈，婶婶，你们别急，我想想办法。是你要输血，可你明明什么事都没有。秦瑶，我出了很严重的车祸，受了内伤。嗯，能不能不输血？算我欠你的，把这点血让给我奶奶，她、嗯、需要这点血救命。你觉得我为什么会出车祸呀？嗯，你是故意的。嗯。我就是故意的，我就是要抢他血，我就是要逼死你。<笑>何梦瑶，你要是有什么不满，冲着我来，不要为难我奶奶。她都已经七十多了，你丧尽天良啊！瑶<笑>姐姐，我刚才说了可以给你四分之一的血，但是你不能让我给全部。我也要活路的，我也要活路的，我就是要逼死他，这就是你跟我作对的下场。秦瑶，你又在发什么疯？你敢问问他，明明什么事都没有，非要跟我奶奶抢血，我奶奶不说血就活不了了。瑶瑶出了车祸，内脏出血严重，啊、医生说了要大量输血，你不要在这里血口喷人。他出血严重，你看他像是受伤的样子吗？沈金城，他说了，他就是要逼死我奶奶。我奶奶大出血，现在躺在重症监护室里等死，他还给你做过一顿饭，你就这样看着他死吗？金城哥哥，要不然我少输点吧，四分之一他不满意。那我让出一半，总归是一条活生生的生命。那怎么行？医生说了，你血输少了，你的身体根本恢复不了。不要拿自己的身体去发善心，他根本不值得你这样。姚姐姐。这是干什么呀？你发发善心，我求你了。我奶奶年纪大了，经不起折腾，她不说血真的会死的。瑶姐姐，你这是要逼死我呀？以前的事是我错了，我给你道歉。我保证以后不会再爱你的眼，我可以认打认骂，只要你给他输血。我给你磕头，磕到你满意为止。闹够了没有？起来，我会想办法找到合适的血源。你先出去。如果还有遗憾，要怎么样呢？伤了、痛了，就能好了。瑶瑶，瑶嗯，这次多亏了你，都是一家人，咱不说两家话。正好路过，滚出去！怎么了，秦瑶？
我是来看奶奶的呀，看我奶奶送菊花，你当我不知道你什么意思？我没打你都是好的，给我滚出去，嗯、别再让我看见你。Sorry 啊，我之前呢一直在国外上学，不知道那么多。嗯、你呀，别怪我。晋城哥哥，我真的不知道国内送菊花是禁忌，我也只是来看看奶奶。可是瑶姐姐不由分说的就赶我走，我……瑶瑶一直在国外读书，在国外，菊花代表着生机活力，寓意着成熟和健康，嗯、这不能怪。沈晋城，他是土生土长的中国人，只是出国待了三年而已。你愿意被他当傻子一样骗？可你不要把我们所有人都当傻子。够了，我替他向老人家道歉，可以了吧？青瑶，你是不是也该向瑶瑶道歉？凭什么？是写的事情，我是要感谢他，可他什么都没有做，到现在他还咒我奶奶。算了，晋城哥哥，我现在能理解瑶姐姐的心情，我们走吧。早日康复，奶奶。喂，浩浩，奶奶已经没事了，你放心吧，好好学习就行。姐，我还有个好消息告诉你，我被浙大提前录取了。真的？那咱们晚上去外面吃饭，给你庆祝一下。好。哎，你钱还够花吗？姐，你就放心吧，上次你给我的还没用完呢。好，那晚上见，姐。晚上见。晋、嗯、城哥哥，你看，姚姐姐怎么也在这儿？姐，好像有人一直在看你。不用管他们，我们吃我们的。哦、他在不在跟我没有什么关系，吃你的饭。嗯。金城哥，我以后会像你一样优秀吗？当然了，你以后啊，长大了比我还优秀。我要赶快长大，这样我就可以像金城哥一样保护姐姐了，就不用担心姐姐在外面受苦了。好。秦瑶，你奶奶和你都命大，你要是有种就去整容，把这张脸整没了，别再出现在晋城哥面前，否则我不会放过你的。他不爱你是他的事，你不往他身上使劲，一个劲儿为难我，有意思吗？世界上那么多人，就算是没了我。他也总会遇到一个跟何梦君长相相似的人。我管不了那么多，之前是何梦君，现在是你。我现在只想收拾你。你说你算什么货色，能站在晋城阁身边？可是，他从来没有碰过你吧？就连我这种人，他也三番四次的来找我。你呢？那是晋城哥哥真喜欢。贱人，现在可轮不到你来羞辱。<笑>瑶瑶，你知道自己在干什么？这要是被有心人拍了照发了出去，你以后怎么做？金城哥哥，刚才是他骂我贱人，我才……我有东西要给你，你听完就知道。我从来没有害人，我也从来没有骗你。我真的是无辜的，我真的是无辜的，金城哥，是这样。刚才我从洗手间出来，有一个喝醉的男的，他就冲过来把我按在墙上，然后，然后他就把所有的视频都录下来了。他还说要把这种视频发出去给所有人看。胡说。我根本就没有拍过他的
视频，他是在骗你，还是怕你听到录音？他刚刚亲口承认是他害死了孟君。你听完就明白了。反正，如果那样的视频发出去给别人看了，我不还了，我不还了。陈明成，他真的在骗你，你就相信我一次，就一次。好，如果你真的看了那样的视频，那我就不活了。等等，干什么？拿了。不行，这是证据，他杀了人，就要接受法律的制裁，我不可能给你。我让你把手机拿过来。之前的提成有二十万，这些钱够我带妈妈他们搬家了。嗯嗯、喂，瑶瑶，怎么了，婶婶？奶奶恢复的怎么样了？医生查出来是尿毒症，需要换肾，得五十多万。奶奶平常很健康的，怎么会一点征兆都没有就？这事说起来都怪我，奶奶之前一直说腰疼，有时候尿血，镇上的医生说是上火了，我就没放在心上。结果今天到医院一查，才知道是奶奶的年纪那么大，做手术的成功率能有多少？成功率只有百分之五十，可是要是不做手术，就只能活几个月。正好医院现在有肾源，所以医生才建议做手术。可是这手术费，哎，我跟你叔叔打算把老家的房子卖了，加上家里的存款，一共也就能凑十万。我这边有二十万，如果转到我妈卡上，你们先拿去给奶奶安排手术，剩下的钱我再想办法。瑶瑶，那么多钱呢？你怎么想办法？你可千万不要做傻事啊！你放心吧，婶婶，我知道。兵哥，我能给你借点钱吗？就当是预支工资。多少？二十万行吗？你放心，我一定会还的。我奶奶生病了，她急需手术费。你看，你要是前几天我手里还有点闲钱，但是我刚买了房子。要不你找谢总借借？好，我再想想办法。有事啊，沈金城，你能借我二十万吗？我奶奶尿毒症，需要钱做手术，我会还你的。你怎么不去找谢晋帮忙？找我干什么？我，你来风月楼，来了我就给你钱。好，我马上过去。
姚姐姐，什么事这么着急啊？沈金城，你能借给我钱吗？我说给你钱了吗？你说我来就给我钱的。我说给你钱，你也得有本事拿呀。你试试。怎么试？去，把他的衣服换上。没听到宣总发话了，你快点拿钱走人吧！你的活有人替你干了。怎么，不敢穿？好，我换。一字一句像圈套。就让总翻不完谁无我觉得你还挺适合这个风格的嘛，<笑>你们说是不是啊？可不是嘛！我换好了，可以给我钱了吗？我换好了，可以给我钱了吗？捡起来，跪下捡。姚姐姐，你别这样，你这样一点尊严都没有，我都心疼你了。我还没见过这么不要脸的人呢，为了几千块钱，这么没出息。还有。假如没把一切说破，风过，让你想想再过。好多钱啊！姚姐姐，你是不是真的很缺钱？如果是这样的话，我闺蜜艾莉说，如果你把她的鞋舔干净，她愿意给你十万。真的？当然是真的。你要是能把我的鞋舔干净，让我满意了，我就给你十万，怎么样？好。哇！把该说的话好好说，该体谅的不执着。如果那天我。启阳，可真是丢人现眼！金城哥哥，你别生气，姚姐姐也只是太缺钱了，你别怪她。无才，你很有脸哭？为了钱，你下贱到这种地步，你可真不要脸！区区十万块钱就让你自甘下贱，那我给你十万块钱，让你跳海，你去不去？你瞧不起我，为了几万块这样，是因为你觉得几万块钱在你眼里根本就不是钱，但对我来讲是救命的钱。沈金城，你给我十万，我不跳，因为手术费还差十八万，你给我十八万我就跳。你没有被钱逼上过绝路，你凭什么这样说我？好。我还不知道你什么时候变得这么伶牙俐齿了。你想丢人？好，来。你干什么？给我在这跪一下。你奶奶的手术费，我来帮你付。你说的是真的？当然。给小姐姐，你打电话有事吗？哦，对了，今天在包厢里，我朋友太过分了，我替他向你道歉。
，他只是想帮你筹点钱。进城呢？进城哥在洗澡呢，不然我怎么帮他接电话呀？你把电话给他，我有事要找他。姚姐姐，你是想问金城哥要钱吧？真的不好意思啊，金城哥说他就是要让你难堪罢了，从头到尾都没打算帮你。不过你也别灰心，一定会有办法的。明天我不信，让他接电话。怎么？姚姚说的话你没听懂？是要让我告诉你他的心？你说只要我跪半天，你就给我钱的、啊；你说只要我跪了，你就给我奶奶手术费的，我已经跪了。你不能不信守承诺。秦瑶，你算个什么东西？也别让我信守承诺。两个世界，被惊醒的人，疯狂的。你怎么回事？办事能不能给我机灵点？怎么教你的？走吧。你是刚才打电话的那个？是我。公司可以日结吗？日结？行，没问题。你会唱歌吗？会一点。那走，跟姐去撑个场子。今天你什么都不要干，你只要唱歌，把里面那位给我陪好了，我今晚可以给你一万奖金。好，刘老，我又给你找了个丫头，<笑>你看看可新鲜了呢。<笑>这长相，这身材，那可是顶尖的。哎呀，小泉啊，今天这事儿办的不错，回头你看上哪套房子，给你买了。哎呀，那谢谢刘老了。<笑>你好好玩、哎，我就不打扰你了。好好好，快去。哎，坐，美女。我记得你姓秦吧？是。来，喝一杯。嗯，好好好好。我记得那天沈总跟我说你是梁家，怎么会到这种地方来呢？家里人病了，缺钱，缺十八万。啊，美女被生活所迫，我最心疼了。区区十八万，让美女这么为难，看来沈总对美女不够大方啊！哎，沈总，挺久不见，最近怎么样啊？哦，托您的福，还可以。您突然打电话来，是有事儿？哼，我最近有个得来的新鲜小妹，然后突然想到什么，我记得沈总和这位秦小姐是旧相识啊。所以打电话跟沈总说一声，小七，给沈总打个招呼。沈金城，是我。沈总，听出来没有？是上次给我们倒酒的那位秦小姐。您玩的开心就好，没什么事我先挂了。哎呀，十八万而已，对我来说就是一句话的事情。我来出了，你想要什么？哈哈哈，想要什么？想要你呀、啊！那我今晚属于您。好，来，喝一个。好，您老好兴致。偶尔来一次陶冶情操，有益身心。刘总啊，方便的话，今夜不说话啊。好，好，明白。兄弟们，我们换场子。是缺钱缺疯了吗？一个糟老头子你都看得上？我就是缺钱缺疯了。别说是个老头，就算他是个神经病，是头猪，只要他给我钱，我就愿意。你满意了吗？只要他给我钱，我就愿意。你满意了吗？真没想到，当初赫赫有名、清高自傲的秦瑶，现在为了钱当个捞女。
俊瑶，你的骨气呢？我当初为了扶伤抛弃你的时候，你不就知道了吗？我本来就是一个为了钱不择手段的人。我怎么忘了？你一直都是个老女。反正陪谁睡都是睡，那你就陪我睡。这些钱够了吗？这些怎么够呢？陪他睡一晚，给我十八万。十八万？呸、嗯嗯嗯！要我钱，两百块的话。我喂，瑶瑶，手术费已经交齐了，真的谢谢你朋友愿意帮忙啊。珊珊，是我哪个朋友？姓沈的那个，人家还没走呢，你要不要现在过来呀、啊？哎呀，我把电话给他吧，你们讲两句啊。喂，秦小姐，我是沈秋阳啊，沈金城的同父异母的哥哥，方便见个面吗？好。谢谢沈先生的帮忙，这钱我一定会还的。钱不钱的其实都无所谓，但秦小姐，我帮你这么大一个忙，自然不是在发什么善心。沈先生有话可以直说，需要我做什么，我会尽力的。哼，秦小姐果然是个痛快人，那我就直说了，我想要你做的其实很简单，我想要你。待在沈建成的身边，取得他的信任，帮我夺回沈家。他偷去我三年，也是时候该还给我了。您太看得起我了，我在沈建成眼里什么都不是。他不杀了我都是好的，又怎么会信任我？建成对你是什么心思？我这个做哥哥的，那可是看得一清二楚啊。是啊，他讨厌你。但离不开你，只要你好好的和他周旋，取得他的信任，并不难。我会尽力。不是尽力，是必须。我只给你一个月的时间，利用你之前和他签约的那笔订单打入公司内部，做不到就没有之后了，明白吗？明白。明白就好。事成之后，我只要沈家。你想要沈建成还是离开，我都可以帮你。只要你配合，我们就是双赢。那就合作愉快。合作愉快。商业上的事情，还劳烦谢总亲自跑一趟啊？必思不如贵思。自然得自己来跑一趟，免得沈总出尔反尔。当年的事情，你是不是一次都没有好好查过？这份资料就当我送沈总了。这又关你什么事？何梦君是我表妹，我比你更想知道凶手是谁。但是我不希望你随便错怪了人，让一个无辜的女孩受难。这是怎么回事？沈总能耐那么大，自己去查。查，从头到尾彻彻底底的查一遍。可沈总，事情都过去了那么久了，恐怕查起来……今年的年终奖给你翻一倍。是，我立刻去查哎呀，医生，手术非常成功，病人现在身体还很虚弱，要在重症监护室观察几天，不出意外的话，三天之内就可以转入普通病房了。啊
好，谢谢医生、啊，谢谢医生、啊，谢谢你们，谢谢你们，太好了，太好了。青瑶，瑶瑶，你奶奶的手术还顺利吧？不劳沈总费心。孟君的事，沈倾城，我奶奶刚从手术室里出来，你能不能放过我？不是，我不是这个意思，我今天来是。你奶奶的手术费多少钱？我帮你还。你忘了前几天我是怎么求你的？你还有什么手段？我不想试也不敢。你赶紧走。瑶瑶。你和小沈是不是吵架了？你们两个在一起这么多年，小吵小闹也就算了。你也老大不小的了，也该定下来了。小沈人挺不错的，妈，我们没吵架，他就是来看看奶奶手术成不成功，结婚的事以后再说吧。秦小姐，有事吗？秦小姐是不是忘了？你答应我什么事了？我当然记得，但是沈先生似乎不太相信,相信我。距离我们上次见面才过了几天而已。秦小姐想糊弄我，也不看看我是不是好糊弄的人。好像秦小姐不明白自己现在的处境。今天特地将令帝请过来喝茶。你把浩浩怎么了？秦小姐别那么着急，只是请他喝杯茶而已。不过要是秦小姐不抓紧的话。下次就没那么幸运了。浩浩在哪？我要跟他说话。秦浩，你姐给你打电话。喂，姐。浩浩，你怎么样？没事啊，今天妈老家来人了，有个隔了几倍的叔叔，他带我来吃饭呢。叔叔人很好，一会儿吃完饭我就回学校了，你放心吧。好，浩浩，你把你电话给叔叔。这样，秦小姐就明白了。你把秦浩送回去，我答应你的事一定会做到。再给我三天时间，我会进入沈氏。但如果你再对我的家人出手，我会让你什么都得不到。要是秦小姐早这么爽快的话，不就没那么多事了吗？我早就说过，我是个信守承诺的人。只要你给我做事，我是绝对不会为难你的。之前沈总跟我们公司签的合同，我是售后的负责人，有什么问题，沈总可以直接问我。我现在就有问题。什么问题？当年的车祸到底是怎么回事？沈倾城，你又想做什么？我真想知道真相。就算你现在不敢说，再过几天，我还是会查出来的。<笑>那沈总就去查吧。我说的话你从来都不信，我说了又有什么用？秦瑶，沈总没事的话，我先走了。秦小姐，孙助理有事吗？何小姐昨天下午来过，让我把这个交给你。明白就好。事成之后，我只要沈家，你想要沈建成还是离开，我都可以帮你。只要你配合，我们就是双赢，合作愉快。合作愉快。秦瑶，我可真没想到，你居然能跟沈秋阳搞在一起。你说。要是晋城哥哥知道了
，会不会扒了你的皮啊？你如果想让他知道，就不会把录音笔给我。见个面吧，有些话、啊、当面说比较好。好。秦瑶，没想到我们还有心平气和坐在一起的一天，看来你是真心虚了。我从来没有做对他不利的事，所以谈不上心虚。直说吧，这件事你打算怎么解决？你改头换面离开晋城阁，我就把东西销毁。我们马上就要结婚了，你继续留着没有意义。你不会想当小三吧？我会离开他，这一生都不再和他见面。嗯，希望这次别再让我失望了。对了，你打算怎么帮他？帮谁？沈倾城。沈秋阳背后下黑手，若是他成功了，晋城哥元气大伤，没准儿还得求我帮忙。我为什么要帮他？我提前祝你百年好合。盯紧点，这段时间他应该就会离开。等人一离世，就把他处理掉，明白吗？瑶姐，出什么事了？出了几个技术问题，你不在我处理不好，他们骂我吃干饭的。可明明是他们自己的原因，是他们没有按照规范使用软件。没跟他们解释清楚吗？解释了，可他们不听。还把电话打到兵哥那里，兵哥让我明天别玩了。你先别急，我们现在去一趟沈氏，了解清楚情况后，然后再来解决问题。嗯，走。你们不是自愈你们的软件很安全吗？今天上午我们防火墙遭到了攻击，一旦我们公司信息泄露，产生了任何损失，就是把你们公司卖了都不够赔的。先生，我们公司软件主打的安全。是指防火墙不会被翻阅，贵公司家大业大，竞争对手会打主意是很正常的事。我已经告诉沈总了，你们公司我们以后不会再用了。怎么办？好，沈总让你们过去一趟。沈总，秦小姐和程小姐来了。今天叫你们来，是因为软件出了些问题。公司研究决定，到期后不再续约。沈总，能不能商量商量？我们可以道歉，可以解决问题，能不能再给我们一次机会？这不是小事，如果真的出现问题，公司承担不起这个损失。所以，很抱歉，沈总。如果是软件出了问题，我们认打认罚；但是防火墙被攻击了，不应该算到我们头上吧？所以呢？不续约没问题，这是你们的意愿。但是防火墙被攻击，不能作为不续约的理由。希望沈总能明白，不然我们这些手下会很难办。好。既然秦小姐这么说，那我就再给你们一次机会。孙文，你送他们下去。我和沈总有话要说。嗯。沈金城，你怎么不敢说了？据我所知，你现在的一切。都是从你哥哥手里抢过来的，总有一天，他会来抢回去的。秦瑶，趁我还没改变主意之前，马上从我眼前消失。沈金城，我能提醒你的只有这么多。沈总，沈总
。不好了，我们和水文集团的合作没有谈拢，应该是有人把机密文件泄露出去了。对方开价比我们略高，并且在我们的方案上进行了改进。查清楚了没有？正在查，初步怀疑和秦小姐公司的软件有关。查清楚了再说。是。水文集团的合作怎么回事？公司这么重要的机密文件怎么会泄露出去？还没有查清楚，连这么简单的事都处理不好，我要你有什么用？爷爷要是对我有什么不满，大可以收回我手里的一切。嗯、锦城怎么跟爷爷说话呢？爷爷只是着急，你这不是诚心气他吗？聂长，我看你怎么解决。嗯。沈老爷，金城哥哥，也许这件事情我能帮上忙。哦，水文集团的老板和我爸是朋友，而且本来对方公司给出的价格和沈氏差不多，我想水文集团应该会给这个面子。我想水文集团应该会给这个面子。你爸若是帮忙，这恐怕对另一个公司不好交代吧。我也不知道该怎么交代，恐怕对我们家是有点麻烦。但只要能帮上晋城哥哥，其他不重要。晋城啊，要不然干脆把瑶瑶变成自家人，这样何家就可以纳入到沈氏的羽翼之下、嗯，以后往来也不会有那么多的顾虑。妈，要是实在不行，我会考虑的。不是妈说你，瑶瑶。已经等了你那么多年，你也不能一直耽搁人家姑娘呀。你现在最该考虑的是什么？如何挽回公司的损失？这事儿就这么定了。有什么想法之后再说。沈总，我都查到了，所有线索全都指向秦小姐，但是不用说了。立刻取消和他们公司的合作，让负责人负责赔偿。是。青瑶啊，青瑶，我真是小看你了。青瑶，你还真是费尽心思，这么早就开始布局了。什么局？还装？你们公司的软件泄露我司机密文件，我已经和他们解约了。我看以后谁还敢用你们公司？怎么可能会泄露？我们公司软件不会出现这个问题，这里面一定有误会。我凭什么相信你？我就心软了一次，答应继续和你合作，你转身就把我给出卖了。秦瑶，是你一次又一次的让我对你失望。沈金城。我从来都没有出卖过你，一次都没有。如果我有做过一件对不起你的事，我就不得好死。你这套还是留给谢晋勇吧。你等我处理完公司的事儿，我再给你算账。这段时间内，你必须得随叫随到，明白吗？你把我当成什么了？当什么？秦瑶，你现在就是我身边的一条狗。别说我为难你，我亏损的那个项目，你一辈子都还不完。想什么自我，要得过且过。算我欠你。好、哦，你知道就好。不该什么是什么，该勇敢是软弱。沈金城，如果不是这是我欠你的。不会自我知道这件事儿是一定有人在背后，哎，但是秦瑶，你知道像我们这种小公司，是根本没有跟他们较劲的资格。对不起，兵哥，我主动辞职。尽量不给公司带来麻烦。你为沈氏的事儿受了很多委屈的事儿，我都知道，是我对不住你。兵哥，这段时间真的很谢谢你的照顾，你不用说了，我都懂。哎。<笑>
秦小姐，真是好久不见呐！是你，你想干什么？不干什么，让你做点事都做不好，我只好亲自来了。秦小姐，你不会怪我吧？我怎么敢怪你呢？我可惹不起。<笑>知道就好。这样吧，你就乖乖等你的沈建成过来找你吧。嗯。喂，喂，建成，你要是想救你女人的话，就过来。是，秦瑶。<笑>哼，你来了，是你绑的人。先别着急兴师问罪。我们做个交易，交易完后我立马放人。你说，沈氏的股份，又或者你和何梦瑶取消婚约，你在沈氏的地位，我是动不了了。但是想要动这个女人，很简单，出尔反尔的话，沈总，你要做好心理准备。我以为是什么呢？哼，实话告诉你。这个女人对我来说毫无意义。好、哦，既然这么说的话，那我留着她就没用了。嗯，慢着，百分之五的股份，这是我能给的期限。你知道，爷爷手来。可以，把她给我放了。明明到最后还是。瑶瑶，瑶瑶，明明对我忽冷忽热，还说到永久，是我不懂，我欠你的太多。沈进城啊，沈进城，我看你还能嚣张多久？金城，你确定把百分之五的股份给裘阳？我确定。儿子，你这是为什么？妈，再怎么说，他都是我哥哥，沈家的一份子。我不想以后兄弟手足相残，借此表意。说得好啊，金城，放心，哥不会那么做的。嗯，走吧。儿子，你大了，妈妈不问你的决定，但股份不一样。你这么一给，你哥哥在沈氏就拥有了一席之地。他嘴上说的再怎么好听，日后都一定。妈，我知道。沈家没有兄有弟恭，你，唉，抓紧跟瑶瑶结婚，有了何家。你在沈氏的地位才能稳固下来，一定不能让你哥哥抢走你的位置。老爷，那个女人又和晋城走到一起去了，您说这会不会是？你说的这个女人，是三年前那个秦瑶。是。如果真是这样，这个女人留不得，简直是只狐狸精。你找机会把她……嗯，休息好了没？这才一天时间，沈金城，我又不是超人。没休息好，那就换个地方，慢慢休息。来人，把他带到我名下的别墅里去，速度利落点。沈金城，你想干什么？这是囚禁。那你就去告我，看看是我违法还是你违法。你王八蛋，拖走，放开。
是不是查到了之前信息泄露？是不是沈秋阳做的？是的，不愧是沈总，我们换个思路调查，立刻就查出来了。只是秦小姐，我知道我在做什么，你不用担心她。只是这段事情太过于危险，过段时间我再跟她解释。何小姐的车祸确实不是秦小姐做的，凶手留下的痕迹太少，我们一时半会儿还是很难查出来是谁。继续查下去，有任何线索，第一时间通知我。好。现在还是让你想，等过了这段时间再说。秦小姐，这是你今天的午餐。考虑到你身体的伤，只给你做的清淡点秦小姐，你多吃点这样才好得快。不用了，我没胃口。啊，小姐，我想起来还有汤在锅里，我去看看。这么着急，是要去哪儿？过来。你怎么？在我没说你可以走之前，你最好给我乖乖待在这里。可是我还有我的家人，我弟弟还在上学，你不能一直把我囚禁在这儿。沈倾城，我求求你放我出去好不好？你家人那边。我会让人看着，你就死了出去的这条心。只要你给我老实待着，过不了多久，我就放你出去。别动我家人，有什么事冲我来。想让我不动你的家人，可以啊，只要你乖乖的，听明白了吗？好，明白。嗯，坐下吃饭。曾经两个人流失人海之中，明明不甘心，明明还在等，却偏要假装早就不同。明明奢望着，你也再次心动。我要订婚了，和何梦瑶。这是你想要的结果吗？我祝你们百年好，永结同心。我一想洒脱一下，说一声那么长，爱与你都不重要。你让我进去，我要找人。你要找谁啊？我要找秦瑶。你让不让我进去？哎，先生，你不能进去。秦瑶，嘿，你再不走，我就要报警了啊！秦瑶，你在里面吗？你没事吧？谢金，我没事。前段时间我把当年车祸的线索给了沈金城，想着这段时间你应该会好过一点，结果忽然联系不上你。我怕你出事，你跟他讲了，那他信吗？按理来说，他应该已经知道不是你做的了。我不知道他现在这么做到底在想什么。既然他不改，那我带你走吧。不，我不能走。你快走吧，别让他发现了，不然他不会放过你的。我不能再连累你。今天是他和何梦瑶订婚的日子，不会回来了。我现在就带你走，你不用担心。我不能走，我家人都在他手里，我斗不过他。也斗不过何梦瑶，你快走吧。你放心，我来之前特地看过了，沈金城没有对你的家人下手，他还没有混蛋到那个地步。好何梦瑶，秦小姐，我打电话来只告诉你一件事：你弟弟被沈静城送给何梦瑶了
，人就在订婚宴上。据说沈进城为了讨何梦瑶欢心，就把你弟弟当礼物送给你。何梦瑶会做什么，我也不知道。不过何梦瑶以前蛮有钱的，你要是想保护你弟弟，我建议你现在就去。浩浩在哪里？我要见他。青瑶，你在发什么疯？这里不是你胡闹的地方，赶紧给我下去！为什么？我只想好好活着，可为什么连这样简单的希望都成了奢求？侯梦瑶，你把我弟弟还给我！青瑶，你不要脸，我还要脸！你不要让我说第二遍，现在立刻马上给我下去，回去我再给你算账。沈金城。把浩浩送给这个恶毒的女人，你不如把我杀了。浩浩如果有什么三长两短，哪怕是死，我也要让你们偿命。你在胡说八道什么？秦浩怎么跟我们有什么关系？姚姐姐，今天是我大喜的日子，你别闹了好不好？你别让我难看了，你别让我难看。<笑>姚姐姐，你为什么要打我？我做错了什么？为什么？我明明已经答应过你，我要离开了，你为什么还是不能放过我？为什么要告诉沈夫人我的下落，打掉我的孩子？为什么现在都不肯放过我的弟弟何梦瑶？你就是个魔鬼！姚姐姐，你在说什么呢？金城哥哥，姚姐姐她不由分说的往我身上泼脏水，还破坏了我的订婚仪式。我到底哪里做的不够好？她为什么要这么针对我？她说的那些事，我一件都没有做。青瑶，你现在立刻马上给我下去！沈金城，我求求你。放了浩浩好不好？我什么都答应你，我只求你放了浩浩好不好？你先下去，在浩浩那等我。等前面结束后，我去找他。沈锦城，浩大还是个学生，他还要上大学，他是人，他不是一个物件，不是你可以随意拿来送给他取悦他。你是恨我，所以才会这样做，对吗？可是我真的没有做过那些事，你到底还要我解释多少遍？好，就当是我做的。你要怎么伤害我、报复我，我都没有关系。可是浩浩他什么都不知道，他是无辜的。哎，有人跳楼了，还是个高中生，快去看看呢。浩浩，浩浩。你有了这么多心，一定很痛，是不是？他们已经在救护车了，你再忍一会，姐姐对不起，要是姐姐连累了你，好，姐姐就带你和妈妈离开，我们再也不和他们有任何牵扯了，好不好？姐姐挣钱养你。哎，没救了，他已经咽气了。什么事也没有，你再胡说，我就撕烂你的嘴！哈哈，他们竟然说你咽气了，你明明什么事都没有，解剖婚，解剖婚。抱歉，病人已经没有呼吸和心跳了，瞳孔涣散，没有生命体征。不，你再看看，医生，你再看看，他只要能去医院就能救好。医生，你帮帮忙吧。请节哀吧。秦瑶，你先起来。啊、神经者，你救救他。你就只有他，你是已经检查过了，秦昊已经死了。你说什么？你说什么？秦昊，秦昊，秦昊，秦昊，你放过我，俊成哥哥！你为什么非要把你弟弟的死怪在我们身上？
我们明明什么都没有做，都是你，都是因为你，是你害死了我弟，我让你枪毙！秦瑶，秦瑶，别胡闹了！我胡闹，我弟弟死了，你们都是杀人凶手，我给我弟弟报仇有错吗？别冲动，瑶瑶是无辜的。瑶姐姐，你现在是不是不太清醒啊？你怎么了？刚才救护车的随行医生报案说，怀疑死者生前经受了非人的折磨。我们要将尸体带回去立案侦查，希望你能配合。折磨？怎么会？秦瑶，当然，目前只是怀疑，这还需要进一步的调查。是他们，是他们害死了我弟弟！你快把他们抓起来！警察同志。这件事和我们无关，但我们愿意配合调查。我们会认真调查，一切以事实为准。一定是他们，是他们害死了我弟弟。你相信我，你把他们带回去审，我没骗你。我很理解你的心情，但是我们有办案流程，请你配合。那现在，请大家跟我回一趟警察局，接受调查吧。嗯，走吧，秦小姐。你指认何梦瑶和沈进城是杀人凶手，你有证据吗？是这个人告诉我的，他一定有证据。这位先生，我们已经询问过他了。关于秦昊被带到订婚现场，被沈进城当成礼物送给何梦瑶的说法，只是他从一个酒店员工嘴里听说的，而这个员工称，只是他和朋友的吹牛，只是他和朋友的吹牛。所以沈先生没有证据。酒店员工怎么可能认识我弟弟？他一定是在撒谎。我们素未相识的人，怎么可能拿这来吹牛？秦小姐，我们很理解你，也请你相信我们的办案能力。如今所有的迹象都指向你弟弟，嗑药过多导致的神志不清、失足跳楼，恐怕这件事情只能到此为止。不可能，浩浩是个很优秀、懂事的孩子，他绝对不可能这样做的。警察同志。你们再查一查吧，秦小姐，请你理解，抱歉，是何梦瑶干的，我可以发誓一定是他。警察同志，你们再查一查，一定能查出蛛丝马迹的。三年前他杀死了他姐姐，现在又杀了我弟弟，一定是他。秦小姐，一切要讲究证据，现在没有任何证据证明何梦瑶就是凶手，所以我们必须要放人。秦小姐，请你节哀，回去吧。好，你原谅姐姐，姐姐只想得到这种办法为你报仇。可以呀、啊，到时候我们俩一起。秦瑶。秦瑶，你杀了我姐姐，你还想杀了我吗？把放下，金超哥哥，我是不是要死了？不会的，我现在送你去医院。<笑>我杀了你们，放开！干什么呢？你们，还想杀人？在我回来之前，给我看好他。好的，沈总，我这就报警，不要报警。放开我！秦瑶，你知不知道，瑶瑶伤到了脊椎，她可能再也站不起来了。他活该！你真是蛇蝎心肠，你之前在我面前装的那么天真，真是为难你了，你简直无可救药。哼，陈金城。你在说笑吗？浩浩死了，你还让我同情他？我真恨我下手不够狠，还能一刀捅死他。秦瑶，我知道秦昊死了，你很难过，可失去的只是一个弟弟
，可瑶瑶呢？她失去的是一条腿，一条腿对她来说有多么重要？她那么优秀的女孩子，你让她以后怎么生活？在你眼里，我弟弟的命就不是命吗？沈锦城。你到底有没有把我们的命放在眼里过？青瑶，我好说歹说，你不识抬举是不是？哼！你杀了我呀！给你的瑶瑶报仇，要不就报警把我抓起来让我去坐牢，要不然我一定让你们血债现场。你给我老实待在这里，哪里也不许去。小姐，楼上左边第三间房间已经收拾好了，你去上面休息吧。不用你管。先生吩咐我先去弄碗甜汤润润喉。不喜欢就算了，我给你切点水果吃。我说了不需要，你看不出来吗？那好，需要我的时候喊我就好。忙你的去吧。为什么不吃饭？秦瑶，你发疯也要有个限度吧。浩浩的尸体还在警察局，我得去把他领出来，让他下葬。明天我陪你去。亲爱的，你躲在哪里？你把他冻起来，他也活不过来了。不如早点火化下葬。我想去医院看看何梦瑶。不行。那我们回家吧。给你做了点吃的。今天是你生日，生日快乐，星城，生日快乐。是啊、嗯，怎么了？怕我给你下毒了？你什么都一记不记，但我相信，只要相爱就有魔力，但是换来。一次又一次失忆，你我的爱像融化的冰淇淋，虽然很甜，却没有了那种晶莹。我会每天反反复复给你温馨。找回那份遗失的专属甜蜜，失落回忘了情，让我丢了你，傻傻的
还以为能够在一起，划过了流星，身边没。想杀我？又是做饭又是投怀送抱的，只可惜让你失望了。我是不是让你造成了什么错觉，让你觉得你还能像以前一样在我面前为所欲为？不是我为所欲为，是你们为所欲为。没杀死，真是太可惜了。想杀我，你也要看看你有没有那个本事。沈金城，你要么就杀了我，你不杀我，我就会想方设法的弄死你们，给我弟弟报仇。青瑶，你在我面前有什么可狂的？秦昊是你弟弟，他不是我弟弟，我凭什么给他陪葬？还有，你为什么觉得所有人都应该白白的陪他死？你们不该白白的死，我弟弟就该白白的死吗？我看你就是冥顽不灵，无可救药。秦小姐，这是先生让我为你准备的汤。你趁热喝了吧，趁热喝。鼻子汤，沈金城，你果然。秦小姐，有客人想见你。嗯。妈，你怎么来了？我听人说。浩浩死了，是真的吗？妈，我，妈，我，浩浩已经死了，是沈金城害死的，对不对？你快说呀，浩浩是不是被沈金城害死了？啊、怎么会这样啊？浩、啊、浩，我的儿啊！妈，是我没保护好浩浩，浩浩都已经死了，不是我找上来，你想瞒我到什么时候啊？是我没保护好他。妈，你要死了！你还住在这个男人的家里，他可是你弟弟呀，瑶瑶！你有没有一点廉耻啊，你呀？那你为什么住在他的别墅里？为什么浩浩已经死了，你都不告诉我？我住在这里就是为了帮浩浩报仇。好死了！我怎么可能回复他？你报仇了吗？你坐在这里有吃有喝，有人伺候着，你没良心了，瑶瑶！走，快跟我回去，我们报警。你弟弟不能白死，让杀害你弟弟的凶手必须进监狱。走，妈，不能走。孽障，我怎么会生出你这样的女儿？既然如此，你就当我没生过你这个女儿。从今以后，我们不要再见面了。还想来？同样的招数对我用第二次，就没机会。你不如想想别的，比如下毒，或者开车撞死。撞死你？就像我撞死何梦君那样
，我不是不可以。你是不是特别想死？像你这样的人，作恶多端，凭什么要死？是啊，像我这样的人，凭什么死？你知道就好。喂，妈。瑶瑶的事，你想清楚了吗？今天晚上你爷爷在餐桌上大发雷霆，非要秦瑶给出个交代。现在还不知道秦瑶就在你那里，正在大张旗鼓的找人。我看你最好早做打算。我知道了。啊，还有一件事，瑶瑶的身体已经这样了，我想让她先搬到你那里去。毕竟你们俩也算是订婚了，出了这样的事，你最好要拿出个主意。给何家一个交代。从明天开始，我把何梦瑶接过来，由你照顾她的饮食起居，就当是为你的鲁莽赎罪。你让我伺候何梦瑶，你还不如杀了我。杀了你，一了百了，这个世界上哪有那么轻松的事？我的眼中，沈金城，你要是不怕我下毒毒死，那就让我伺候，我保证把那伺候的舒舒服服。你敢？想想你妈，你混蛋！如果真的实现，随你怎么说，不能我只在乎钱。瑶瑶若是有任何差池。我不愿意失望。我明白了。听说你是晋城哥哥给我找的保姆，去给我做点吃的，快点！什么东西这是？这么难喝，还好你弟死了，不然活着跟你这么个姐受罪哦。嗯，你再敢提我弟弟，信不信我砸死你？你弟死了，你很难过吧？好可惜，多好的一个孩子呀！可惜他是你秦瑶的弟弟，如果不是……或许他不用死了。<笑>干嘛？何梦瑶，砸死你！停！忘了我跟你说过什么。金城哥哥，您来了，你看他把我弄的。你要不早点回来，我就被他弄死了。你没事吧？要不要去医院？算了，你工作那么辛苦，我不想折腾你了。放下。如果还有一天，又怎么样呢？伤了、疼了、懂了，金城哥哥。吗？曾经依靠。我以为你昨夜就逃走了，今天我回来。你日子可不会好过。我和你说话呢，秦瑶，你别给脸不要脸啊！你这么看着我做什么？你要是这么讨厌我，你就和沈建成说，让他放我走。反正我跟建成哥已经定了结婚日期了。就在年后，他，金城哥哥，快吃早餐。嘿，少爷，老宅来人了，说要带秦小姐过去。走吧。金城哥，你带他回去做什么？爷爷找他有事。我好久没见爷爷和阿姨了，要不？带我一起回去吧。
。好，少爷，老爷想单独和秦小姐聊一聊。嗯，秦小姐，里面请。少爷，老爷想单独和秦小姐聊一聊。嗯，秦小姐，里面请。老爷，秦小姐到了。嗯，行。嗯，秦小姐，我们又见面了。缘分真是个奇妙的东西，原本。我以为三年前是最后一次见面，没想到我们又见面了。您找我有什么事啊？你选一个结婚，我不再追究你窃取商业机密的责任。窃取商业机密？你们为了达到目的，还真是不择手段。你不想配合，恐怕我的手段。你吃不消吧？我就是一个普通人，没有权势，没有靠山，我哪敢不配合？那你答应了？并没有。你什么意思？我自己的事，我做不了主。你说清楚点。你应该能查到，我被沈金城囚禁了。他拿我妈威胁，不是我赖着你。如果您要说服他放了我，我一定按照您的意思。绝不爱你的意思。三年前你也是这么说的。当初我爱他，所以费尽心思想留在他身边。现在我巴不得离他远远的。这次我说的是真的。哎，今天就当我们没见过吧，管家，送客。嗯，孽畜。他可真是出息了，三年了，又续上前缘了不说，竟然还出来保护他，我倒要看看，他还敢做到什么程度。老爷子，你莫要生气，咱少爷的脾气你又不是不知道，咱们三番四次调查他的事情，他都已经慢慢开始抵触。我看秦小姐的事情，咱们还是慢慢来吧。他要是不和那个女的断干净，我怎么和何家交代？何家又不是吃素的，到时候借题发挥，真是要麻烦了。公司有少爷在，应该不会出什么岔子的。老爷子，保重身体要紧。曾经发生的事，你不会忘了吧？我以为发生过那样的事，你再也不敢到沈家老宅来了。我不敢忘，不敢忘就好。我希望你永远记住当初的痛苦。晋城是我的儿子，我万事都会以他为先。如果不是他的允许，我也不会一次又一次对你下那么狠的手。我这么说，你明白吗？你什么意思？不管是三年前的那一次，还是这一次，我都帮我儿子做他想做却又无法下手去做。我不是平白为难你，只是一个母亲总是不愿意看着自己的儿子左右为难。不会的，这是他的孩子，他不会这样对我的。你可以去问问他，事情已经发生了。他应该不会再瞒着你了。妈，秦耀仁呢？刚走，不知道怎么了。我想跟他说几句话，他都不理我。我看他手里好像拿了一张支票。晋城，你上哪儿去？一会儿就吃午饭了。你走了，瑶瑶怎么办？你爷爷会生气的。伯母，晋城哥他是不是？瑶瑶，你别多想，嗯、你
。进城，他就是出去买点东西，一会儿就回来了啊。伯母，我如今双腿残疾，进城哥看不上我，我能理解，我配不上他了。瑶瑶，要不然我回去跟我爸爸说这门婚事。就算了吧，瑶瑶，你误会了。进城他是临时有事才先离开的，不是不喜欢你。你放心，他是爱你的。回头我让他跟你好好解释解释啊。伯母，你可得跟进城哥好好说说。放心吧，这几天你就住在进城那里，我倒看那个姓秦的女人能翻出什么花样。干什么呢？秦瑶，你想死就做的绝一点，这样装模作样的，晋城哥又不会心疼你，何必呢？对了。在你昏迷的这三天里，我和晋城哥已经把婚期定下来了。三个月后，他就会娶我入门了。你的苦肉计啊，白费！我祝你们两个天长地久，永结同心。<笑>早知如此，当初何必跟我抢？你要是不抢，或许你的下场没这么惨呢。人在左，天在看。我相信总有一天，老天爷会还我公道。哼，你还嘴硬？老天是想还你公道，但你看得到这一幕吗？但我呀，也是看你可怜，再来看你。以后我们桥归桥，路归路，再也不见了。秦瑶是吧？这个小腿骨折呀，需要做一次手术啊，我带你过去。手术不是在医院吗？咱医院那个设备缺失，做不了太精细的手术，我带你到隔壁市去做手术去。手术我不做了，送我回去。哎，干什么？哎哎金城哥哥，你看这件怎么样？好看。昨晚去医院看看秦瑶怎么样了。哎，金城哥哥，这件呢？这件怎么样？瑶瑶，你先试，我有些工作上的事，我处理一下。昨晚，沈总，秦小姐不在医院了。医院里的护士说，从昨天晚上开始就没见过秦小姐了。去给我查医院所有的监控，另外还有沈秋阳，你给我盯着。好。金城哥，这是要去哪里啊？瑶瑶，你先试，我有些事要处理，等会儿司机送你回去。啊！沈总。医院昨天晚上的所有监控都消失了。那沈秋阳那边呢？沈先生昨天晚上去苏城出差，机票是提前买好的。我查过了，今天早上确实在苏城出席会议，而且没有任何线索指向他。我知道了。你们，金小姐得罪了。你们想干什么？我们只是缺钱，需要拿你换点钱，没别的意思。你们到底想要什么？我们也是受人所托。你要是死了，可千万别把账算到我头上。是谁雇的你们？金小姐，你不用多问了
，我们已经给沈氏集团的沈总留下信息了，想救你拿十个亿赎金。他若是及时打了钱，我们就放你离开；如若他不肯打钱，那就只有抱歉了。你们也太看得起我了，沈总。现在不是单独行动的时候，不如等待救援队一起啊！不行，先救人。沈总，您必须休息。你们原地休息十分钟，我继续找。停、嗯！沈总来了，你们赶紧把人放了。站住！你再往前走，我打死他。我给你们打钱，你们赶紧放人。沈总大气，既然这样，就赶紧转钱吧。转完钱，我就把你心爱的女人放了。我先给你们转一个亿，你们先给他松绑。沈总，事到如今，咱们就别讨价还价。你别忘了，现在主动权可掌握在我们手里。我先转给你们一个亿，你们要是识相的话，就拿着钱走人；你们要是贪得无厌的话，这个明天，我不要也罢。沈总，你想救他就赶紧打钱，不想我就把人打死。现在你和我之间没有讨价还价的余地，慢着。嗯。给他们打钱，快转！紧急抓住他，赶紧放人。钱已经转给你们了，你们赶紧放人。哎呀，看来沈总对秦小姐是真爱。废话少说，赶紧放人！哼，放人！瑶瑶，沈金城，我没想到你真的会来救我。十个亿，为了折磨我，你付出的代价也太大了吧！别说了。这些过后再说，赶紧过来。这或许是我最后一次跟你说这些话，害你到现在，我真的觉得自己很可怜，浪费了那么多年的时间，我的感情、事业、家人，都围绕着你，也全都因你而毁。如果有来生，我希望再也不要遇到你。不要。你先别说了，你先过来。你从来都没有听过我解释。这是我最后一次跟你解释。何墨君不是我杀的，那是何墨瑶的阴谋。我,我没有打掉孩子，是你妈强行打掉的。我知道了，你先别说了，你先过来好不好？恨不过去了。我的梦很很碎，我却不会忘。是我没有为他伤心，我要害死王宝，我不能替他报仇，是我当时的没有用。我不想再爱你，不肯醒来希望来生，我爱他，跌跌撞撞到绝望，也再也不要和你相见。沈金城，我早就说过，不要让他毁在你的手里。我们之间的事，轮不到你来说。你知道什么？沈金城，你觉得是谁把他逼到今天这个地步的？我帮他，你就加倍为难他。我是个有分寸的人，我怕你刻意刁难他。我已经控制我们之间的距离了，但你做了什么？我才几天没在他身边啊，你就把他逼到今天这种地步！闭嘴！你懂什么？谢谢。如果不是因为你，早就不会出车祸，更不会被绑架了。是什么原因？你自己心里很清楚。沈金城，我告诉你，如果秦瑶有什么三长两短，跟你没完。
，病人刚刚脱离了危险期，现在不能受到任何惊吓。病人之前还流过两次产，前段时间还受了伤，如今身体十分虚弱，切记一定要注意休息。好的，医生，谢谢。这么大个沈氏，沈总不去看看吗？谢总也是，好几天没去公司了吧？谢氏，账上又没有莫名其妙支出十个亿。想要沈氏的人那么多，有他们在，沈氏倒不了。只不过照看病人这件事，我一个人就可以了，就不劳烦谢总费心了。沈金城，你摸着良心说。如果你是我，你会放心把秦瑶交给你沈金城吗？沈总，资金已经追回。那两个雇佣兵没说是谁派的，还在查。查到了再给我打电话。其实我们还查到了之前那个车祸的凶手。谁？何梦瑶。好，我知道了。混账东西，你怎么不死在外面？跟着沈金城三年都没个名分，干什么吃的？现在沈家说退婚就退婚了。你让我这脸往哪儿放啊？不可能，沈家不可能退婚，嗯、不可能、嗯啊哎。爸，你干什么呀？孩子犯了多大的错？你下这么重的手，万一脸上留下伤痕，他后半辈子怎么办呢？婚都退了，还有什么下半辈子？要是现在孟君还活着，还轮得到他？孟君，孟君，你只有孟君。你要是不想要我这个女儿。你就不要啊！你什么眼神？我是你爸，你敢用这种眼神看着我？你还想干什么？想杀我？你胡说什么呀？瑶瑶还是个孩子，你不是说要去沈家道歉吗？赶紧去收拾收拾！嗯、哎呀呀，快去呀、啊、你、哎！你看我们大老远的来了，你跟老爷子说一声吧。抱歉，老爷子不管这事儿。是少爷自己下的令，不许何家人进门。少爷还说了，婚事退了就是退。少爷会补偿你们一笔钱，算作是作为他腿上的妾。我，我不想跟金城哥退婚。金城哥，你出来！我不跟你退婚，我不退婚。喂，妈。进城，瑶瑶要自杀，这可怎么办呀？他自杀，关我什么事？可能是因为你要退婚才。进城，何家对你帮助不薄，你不能这么薄情呀。妈，不用说了，都已经退婚了，那就更不关我的事儿。不行，何家目前还有用。就算你要退婚，也要等到和水温集团的后续合作定下来以后再说。妈。三年前，是何梦瑶撞死了孟君。我不想多说了，妈，这件事情就到此为止吧。瑶瑶，你醒了？有没有感觉哪里不舒服，哪里还痛？我怎么还没死？沈清城。我已经这样了，你能不能放过我，放过我的家人？瑶瑶，是我对不起你，我求你原谅我。原谅你？你又想做什么？我已经查清了当年的真相，我一定会还你一个公道。真心把你关在家里，那是因为太迟了。我弟弟已经死了，你还想让我原谅你？沈金城，会不会脸皮太厚了？瑶瑶，你
弟弟的事，我一定会找清楚，弄清楚到底是谁下的手。所有的事情，我一定会还你一个公道。陈金城，我不甘心，你不信我也没关系。你恨我也没关系，我是希望你能健康幸福的活着。青瑶，我向你保证，我以后绝对不会做任何伤害你的事，好吗？出去，我本疼的眼泪都停不下来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯都停不下来，我让你出去。一刻重来，我不哭。好，让他知道我可以很好。我爱他，轰轰烈烈，最疯狂。我的梦狠狠碎过，却不会忘。怎为他相信，明天就是未来。来，出车祸之后，你昏迷的时候我来看过你，但是我下一次来的时候你就不见了。明明是你救了我一命，真对不起啊，没能在你身边陪你。没事，之前帮我那么多次，我帮你是应该的。再说都已经过去了，放心吧，我绝对不会让这种事情再发生了。谢总，我们出去聊两句。等我，我很快回来。嗯。秦昊的事，你查到多少了？我查到多少，关沈总什么事儿啊？现在我们的目的是一样的，不如合作，尽快的找出凶手。我看你是醋坛子又翻了吧，沈总。说说味儿啊！我告诉你，就算你查到凶手，他也不会原谅你。我现在做这些，不是奢望他能原谅我，我只是尽可能的想还他一个公道。好，你要是这么说，我跟你合作。沈少。瑶瑶要自杀，我们都劝不住，你去帮我劝劝她吧，我求求你了。去看看吧，沈少，阿姨求求你了，我就这么一个女儿了呀。去吧，这交给我，我马上回来。你为了一个男人要死要活，你现在什么样子？你懂什么？爸，我这辈子我只嫁给金城哥哥。瑶瑶，瑶瑶，你看谁来了？金城哥，你来了，你还是在意我的，对不对？<笑>你为什么这样看着我？何梦瑶，你先把刀放下来，我们再说其他的事。我不放下，你说。过了年我们就结婚，我不跟你退婚。我答应你，把刀给我。走，报警，报警。报警是为什么？报警是让法律来制裁你，让你得到你应有的惩罚。你为什么要撞死孟军？千不该万不该，你不该立我对你的愧疚。你说什么？瑶、嗯、瑶，你我没有，是他秦瑶撞的。我不可能撞死我亲姐姐。你还狡辩？线索我已经交给警察局了，到底是不是你？马上见分晓。你真是个好女儿，算计算计到你姐姐头上，你为什么要撞死你姐姐？你说呀，老头子，老头子，凭什么？凭什么你们从小到大眼里只有我姐姐，什么都是她的？我不跟她抢，是因为我什么都没有。可是如果我杀了她，我杀了她。
，什么都是我，所以我要杀了他，我要杀了他，我要杀了他。所以，你是真的故意陷害青瑶，让我厌恶他，逼迫他是吗？这样的事，你做了多少次？感谢沈先生提供的线索，让真相水落石出。不客气，这是我应该做的，剩下的就麻烦你们了。嗯。恢复的很好，近期就能出院了。出院以后注意饮食清淡一些。好，谢谢医生。瑶瑶，我和谢晋查到了关于秦昊的死亡线索。好，你说，他我不会原谅你的。是这样，我们在案发现场找到了一名清洁工，从他嘴中得知，案发当天有人给了他一大笔钱，让他什么都别看，干完活就走人。然后呢？给他钱的是沈秋阳，用的现金。沈秋阳。也是他给我打电话，说浩浩在你们手里。他想夺权，他不想让何梦瑶和沈晋城订婚。现在，你想怎么办？我要报仇。你要报仇？就你，也就打得过初中生。关你屁事！好了，你和沈晋城都无法接近他，沈秋阳十分提防你们。那怎么办呀？警察也查不出来。都这么久了，他肯定把证据都销毁了。我倒是有一个办法，不知道沈总愿不愿意牺牲一下。你说，你放权给他，我再以公司合作为由约他出来，我们先抓人，再押他进警局，怎么样？十亿，你拿去救一个女人？有那些钱，什么样的女人找不到？这还好是追回来了，万一追不回来，你怎么和其他股东交代？是，爷爷，是我考虑不周。你现在这样，你让我怎么放心把沈氏交给你？这段时间，你犯了多少错？自己数数。爷爷，你要是觉得我没有资格继承沈氏，那我就把我在沈氏的所有权。全部交出来，可以吗？好，很好。这段时间你就好好反省，工资就给你哥哥管理。等你想清楚了，我再考虑让你回来。好，我会尽快完成工作交接。沈氏我已经让给沈秋阳了，你可以行动了。沈总真是阔气啊！五天后我来约他，你们做好准备，保证万无一失。好，谢谢你啊，谢晋，也谢谢你，沈晋城。我是个恩怨分明的人，这件事情之后，你我再无瓜葛。过去的事我不再追究了，未来。我不希望有你在。好，未来我不会再打扰你。这么多年了，谢氏和沈氏一直是竞争关系，如今难得有合作的机会。谢总。以前呢，是因为沈金城看得不长远，可我的观点就和他不一样。我们一起把蛋糕做大，这样分到的才多。谢总，你觉得呢？我也是这么觉得的。看来我们是同道中人，那就祝我们合作愉快，合作愉快。
，他出去了，你们注意。怪那么早放弃，肯定没安好心。你居然没死！害死秦昊，绑架秦瑶，你可真是不择手段。你想要沈氏，我都可以给你，我不稀罕。原来你都查清楚了，我说呢，怪不得跟疯狗一样追我。但你又明白什么？三年前，自从把你接出来，我就失去了家里的地位。你给我，你有什么资格说那些话？谁来继承？从来都是爷爷的一句话。沈秋阳，你害死我弟弟，自己心里就没有一点愧疚吗？医生说他死前遭受了非人的折磨，他是个那么好的孩子，你怎么下得去手？比这不择手段的事，圈子里多的是。秦瑶，要怪就怪你和沈进城有关系，能拿来当筹码而已。说白了，就是你倒霉。<笑>沈进城，你竟然敢设计我！沈秋阳先生，你涉嫌一起蓄意谋害案。请跟我们走一趟。不，我是病人，我刚出了车祸。你们现在还不能逮捕我？我们询问过医生了，你的病情并不严重，我们完全有权利逮捕你。带走。别碰我。瑶瑶，妈，瑶瑶，妈，对不起你。妈不知道你受了那么多苦，你为什么从来都不告诉我？要不是那个谢金来找我，我都不知道你被绑架了。瑶瑶，妈，都过去了，凶手都受到了该有的惩罚，以后我们终于能过上正常的生活了。嗯、你都是你。我女儿被你害成什么样子了？你还有脸来见她？斩断了线，消失人海里面，我的眼中雨、哎。我知道我对不起你，你的对不起瑶瑶，我没有别的意思。瑶瑶今天出院了，我只是想来看她一眼。出去。你赶紧给我出去！爱能不能永远？明天或许来不及变，但曾经走过的昨天，越来越远。妈，这段时间就先在我这住着，有什么事也好有个照应。别说晦气话，住在这里也好。让我看看我女儿平时是怎么生活的。喂，救命恩人，要不要出来一起吃个饭啊？我还有很多话没说呢。啊？嗯、好久没有这么轻松的吃一顿饭了，谢谢你。啊。客气什么？毕竟。你也是我的救命恩人，都是我应该做的。以后，你打算做什么？说实话，我还没想好。一切都发生的太快了、嗯，我不知道我还能做什么，更不知道该怎么活。以后沈进城再也不会为难你了。无论你想走还是想留，都随意。我觉得不妨趁这个机会可以试一试以前没有做的事情。
我以前一直想带着妈妈和弟弟，远离这里重新生活，远离沈进城，远离这一切。但我现在身无分文，只能重新开始了。如果是这样的话，我可以帮你。钱对我来说是一切要求里最简单的。真的？当然了，你想去哪个城市，随便选，我来安排。今天就走吗？嗯，越快越好。好，我去准备一下。我现在就回去收拾。沈金城，是我。谢总，还有什么事吗？今晚八点，我们见一面。我没空。我想跟你把话说清楚，从孟君到秦瑶，一切都说清楚。如果你还是个男人，见一面吧。那就今晚八点。好，不见不散。瑶瑶，瑶嗯，怎么突然要走啊？我早就想走了，趁这个机会正好，去别的地方重新开始新生活。也好，妈听你的，我们离开这个地方，重新生活。好。秦小姐，刚刚谢总约沈总今天晚上在游轮上见面，我恰好在谢总旁边，听到说他要除掉沈总。那你跟他说，跟我说干嘛？我跟沈总说过了，但是他不让我跟着去。如今能阻止的恐怕只有您了。我知道了。妈，哎，我明天有点事要去处理一下。怎么，出什么事儿了吗？没有，就是我之前一个客户有点新要求，让我去现场确认一下。别担心啊、哦。<笑>那你先去忙吧，你有什么事儿跟妈妈打电话，妈妈一定赶到。好。秦瑶，你怎么来了？你不是离开了吗？我没走，我不想看到你做这种事情，收拾我吧。秦瑶，当年如果不是他把孟君叫回来，孟君不会死，你也不至于被冤枉这么多年。现在凶手都被抓了，他虽然没有杀人，但他也是从犯。我希望你不要阻止我，谢谢。我不想看到你手染鲜血，更不想看到你背负人命，就为了一个沈进城，知道付出你的人生吗？你清醒点！放心吧，我已经安排好了，一切都将天衣无缝。就算被查出来，别人也只会查到他是因为站在了年久失修的地方，一不小心坠楼身亡，跟我没有半点关系。怎么样，你还打算阻止我？对，我还是要阻止你，谢金，杀人。不只是法律和道德层面上的问题，你会永远背负这样的枷锁。你是我最好的朋友，如果没有你，根本坚持不到现在。所以我不能看你做这样的事，收手吧，你会后悔的。我在干什么？我很清楚。你还要阻止我吗？谢剑，你的人生还很长，你不要。你闭嘴。他今天一定会死在这里。你是唯一的目击证人，你要是想帮他，你就回去指证我。如果你考虑我的未来，就把这件事情烂在肚子。这件事情就这么简单。朋友一场，让我跟他说几句话，行吗？瑶瑶，瑶瑶，有些话不说就没有机会了。我知道你已经不信任我了，欠你很多句对不起，也没想补偿你，希望你能原谅我。我现在想想，应该是没有机会了。我对不起你，那么多次不信任你。
杀害了你，对不起，为了别人一次又一次的伤害了你，对不起，曾经答应给你最美的承诺都没有做到，瑶瑶，放手，叶宁城，你别说了。我今天来是为了谢姐，不想让她这样做。谢姐，你收手吧！我已经走到这一步，不可能收手。秦瑶，你别怪我心狠手辣。嗯嗯嗯爱的警告。说实话，我没有想为了你牺牲我自己，我只是没有掌握好力度，所以掉下去。但我没想到你会跳下来的。我没办法接受你再离开我。那你又怎么能够确定，你现在对我的好不是所谓的愧疚呢？我从始至终爱的只有你。我是对何梦君告白过，但那是我妈让我去的。我以前对感情没什么概念，我妈也只是让我背靠何家。不至于以后无依无靠，我就答应了。但是何梦君拒绝了，再然后，我就遇到了你。不管你相不相信，我都要全部给你解释清楚。我之前囚禁你，是因为听到爷爷要对你下手。我本想等到你安全之后，再给你解释。我没想到，一拖就拖到了现在。公司机密泄露之事，我也是后来才知道是沈秋阳干的，不是你干的。瑶瑶，我知道我欠你的太多，这辈子都还不还？那就下辈子吧。下辈子还不还，你就下下辈子。这辈子能做的事，干嘛要等到下辈子呢？瑶瑶，你的意思是，就是你想的那个意思？真的吗？真的吗？我发誓，瑶瑶，以后绝对不会让你再掉一滴眼泪。这些天你人跑哪儿去了？现在给我回来！沈氏集团一团糟了，你还在外面玩？回来！爷爷，我不会去联谊，更不准备接手公司。三年前。我怎么拦的沈氏，我现在就怎么走，一点都不会多闹。给我站住！难道你想把沈氏让给那些螃蟹吗？秋阳进去了，你是唯一的正统继承人，你知不知道沈氏有多少人做梦都想得到他？沈秋阳管理公司的那个阶段，他逼走了公司近一半的高层。这个烂摊子，我收拾不了。说实话。
，我对沈氏一点兴趣都没有。沈金城，站住！沈总，您真的要离开沈氏吗？不用担心我，我随时都可以东山再起。那就请您带属下一起离开。你现在是沈氏集团的总裁特级助理、高级管理，离开沈氏，跟我走，短期内很难达到这个高度。我的一切都是沈总给的，我愿意跟你一起同甘共苦。如果没有你，就没有我的今天。你不必这样。如果沈总不嫌弃属下的话，就请带我一起离开吧。我不会亏待你的，沈总。听说晋瑶集团原本不打算进军房地产，你为什么做了这个住宅的项目呢？是这样的，因为我的太太，她不喜欢城市里高楼大厦的感觉。嗯，她向往的是陶渊明笔下的世外桃源的生活，而我呢？又放心不下集团，陪他去隐居，所以就给他建造了这样一个桃园住宅区。能做您的太太可真幸福。应该这么说，他能做我的太太，是我的幸福。这几年八卦狗仔夜跟了不少时间，可您把太太藏的也太滴水不漏了，至今外界还不知道您太太究竟是何方神圣。嗯，不如沈总今天借着喜气给大家透露一点。实在抱歉，我的太太喜欢平静的生活。大家还是别去打扰他了。嗯，老婆，瑶<笑>瑶，你怎么能眼睁睁看着你老公在外面受冻？<笑>老婆，我想死你了。老婆，对不起，我错了。错哪了？早上的粥太咸了，我就知道那个你不爱喝。所以下次用我的秘方给你做好吃的。不是，昨天半夜你是不是偷偷跑出去了？昨天半夜啊，嗯，我那是是什么？来，那、啊、是人心走失的小孩，紧紧抱着孤单。我们都曾经明白，四、啊、年前我离开沈氏，选择自己出国，当时没能补给你，今天我全部补给你。老婆，嫁给他吧。嗯